Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nukminu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq ليظهرهوا على الدين كله ولو كره المشركون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور قال الله عز وجل محمد سيد الكونين والثقلين ني والفريق من عرب ومن جميع نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في
വേദയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കേരളിന്റെ കൃഷ്ണങ്ങളായ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തഹല്ലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താല ഈ മഹത്തായ മാസത്തിൽ ഈ മഹത്തായ മജലിസിൽ നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂലാക്കി തിരുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ ബന്ധമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ എല്ലാവരുടെയും കവറുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഈ മജലിസിന്റെ സ്വാബ് പൂർണമായ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വിശിഷ്യ ഇൽമ പറഞ്ഞിരുന്ന ഉസ്താദന്മാർ പലരും ഇന്ന് കബറില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയ മജിലിസ് കണ്ട് സായൂജ്യമടയുന്ന ആത്മീയമായി നമ്മളെ ഓരോ ആളുകളെയും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ റമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ഹലറാത്തുകളിലേക്ക് ഈ മജിലിസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാം നോട്ടവും സഹായവും പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്ന മജിലിസായി അള്ളാഹു ഈ മജലിസിനെയും ഈ മജലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആളുകളെയും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സ്തുത്യർഹമായ സേവനം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലഹർ എല്ലാ മാസവും വളരെ വിപുലമായി നടത്തി വരാറുള്ള സ്വലാത്ത് മജലിസിന്റെ റമലാനിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജലിസിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്വലാത്ത് മജലിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ മാസവും ഒരുമിച്ചു കൂടാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ മാസം സ്വലാത്ത് മജലിസുകൾക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതയുള്ള മാസമാണ് മഹാനായ കസ്തല്ലാനിമാം അവിടുന്ന് ഷാബാൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസത്തിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഷഹുറു ഷാബാൻ ഷഹുറു സ്വല ഷാബാൻ എന്ന് പറയുന്ന പവിത്രമായ മാസം അത് സ്വലാത്തിന്റെ മാസമാ കസ്തല്ലാനി ഇമാം അവിടുത്തെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ഷഹുറുഷാബാൻ ഷഹുറു സ്വല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലേണ്ട സ്വലാത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ മാസമാണ് ഷാബാൻ മാസം കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ ഒറ്റ മാസത്തിനെ കുറിച്ചും പറയാത്തതായ ഒരു വാക്ക് ഷാബാനാകുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്ന മാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷാബാനു ഷഹരി ഷാബാൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ ഷാബാൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസം അത് എന്റെ മാസമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് എന്റെ മാസം എന്ന് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറഞ്ഞ പവിത്രമായ മാസത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉള്ളത് ഈ മാസത്തിനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ എന്റെ മാസമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം തന്നെ സൂറത്തുൽ അഹസാബിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ആയത്ത് അറുപത്തി മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഒരു ആയത്തുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാദങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച അറുപത്തി മൂന്ന് ആയുസ് ആ അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അറുപത്തി മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഒരു ആയത്ത് ആ ആയത്തിനെ അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിച്ച മാസം ഷാബാൻ മാസമാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഷാബാൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസത്തിലാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാദങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം കിട്ടിയ ആയത്തിന് അള്ളാഹു താല ഇറക്കിയത് ഇന്നല്ലാഹു 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله سبحانه وتعالى يوم أدبول أبند آتنان ورثيق الآية പറയുന്നത് മുഴുവനും അതേ രൂപത്തിൽ അനുസരിക്കുന്നതായ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ള ആളുകളെ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല എല്ലാ ആളുകളോടും ജനങ്ങളെ എന്ന് അള്ളാഹു താല വിളിച്ചിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹു താല സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ പറയുന്നത് ആരോടാണ് ഓ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ള ആളുകളെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളെ നാഥനായ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താലൂലുള്ള പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹു താലയുടെ കൽപ്പനയെ ശിരസാവഹിക്കുന്ന കൽപ്പിച്ചത് അതേ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കാതെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കോടാനുകൂടി മലക്കുകളും അവർ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ള ആളുകളെ ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങളും ആ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം അതുപോലെ ആ ഹബീബായ തങ്ങളോട് നിങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാം പറയണമെന്ന് അള്ളാഹു താല ലോകത്തിലുള്ള സർവമുങ്ങിനി നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞൊരു ഓർഡറിട്ട മാസം അത് ഷാബാന അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ നേതാവ് പറഞ്ഞത് ഷാബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റു മാസങ്ങളെ പോലെയല്ല ഷാബാൻ അത് സാധാരണ മാസമല്ല സഹോദരന്മാരെ സ്വലാത്തിന് നന്നായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട മാസമാണ് ഈ ഷാബാൻ മാസം ഞാൻ ആ ഭാഗം വല്ലാതെ വിശദീകരിക്കുകയല്ല നമ്മളതാ റജബിന്റെ പൊന്നമ്പിളി മാനത്തി കണ്ട അന്നു മുതൽ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നൊരു ദ്വാ ഉണ്ടോ റജബ് എന്ന് പറയുന്ന പവിത്രമായ മാസം ആഗതമായ അന്നു മുതൽ നമ്മളെ നിർത്താതെ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെയും ശേഷം നാഥനായ അള്ളാഹുവിനോട് ഹൃദയം പൊട്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ചില ദ്വാകളുണ്ടോ ഷാബാനിലും നീ നിങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണോ ഈ രണ്ട് മാസങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാമല്ലോ ഞങ്ങള് മാസങ്ങളുടെ നേതാവാകുന്ന റമലാനിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു തരണേ അല്ലോ ആ റമലാനിലെ ഉമ്മ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും റോഹനെ തിരിച്ച് നീ പിടിച്ച് കളയല്ലേ അല്ലോ സഹോദരന്മാരെ ഒരു വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരാറുണ്ടോ ആ മാസങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ മൂന്ന് മാസങ്ങളുടെ പേര് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് 
اللهم بارك لنا في رجب وسابان وبلغنا رمضان الله رجب المدبال السابان لمني ننقلك بركة جينا صحوذن ماري رجب النبري لنا بابتر ما يماس النمبل لنا بدبر النو إني آروبة الله من نماس من رسول الله برنا آرجب نمبر آيس البران أدت رجب نمبر لوغت باقي انداغم أدي رجب نمبر إلنا پوثر ما يماس النمبر لنا بدبر نريك ياندي Indonesia ஓரோ மனிச்சின்டிம் முன வரசத்திக்கில்ல எல்ல காரிங்களும் அல்லாகு தால தீருமானிச்சா அது மலக்குகளிலேக்கு கைமாருன்ல திவசமார் ஆ சாபானங்க கழின்னார் வபல்லிவுனார் ரமலார் ரமலானிலும் رملانیل نیانگل نیون نیو تیچ درنے اللہ رملانیل ایک تیک ٹھوگا این ورنیل تن بلیا بارکتان بلیا پدویا اللہ ہوا دین منب نملنا اور آلڈ یم آئیسن تیری چڑکا دیرکم آراوٹے دارالم رملانیگل نل آفی توڑا آروگ توڑا سویگری کان اللہ ہوا نمک اکھا باگیم نلگم آراوٹے بلغنا رمضان پرچونے رمضان لنگل نی انگت تچ در رندہ مدہ آئیتان نمال اللہ خم نوڑ دعا جئین دی وفقنا فیہ لسویام والقیام والتلاوت القرآن او سہودر مری کئین بوئے رجب پویتن مایا ما سمانی نمال پول اللہ شعبان دی لیر پویتر دی اللہ ما سمان இனி வெரானில்லதோ ரமலானான பரையண்டதில்லில்லா தின்ன பிராதானிங்களோ சகோதனன் மாரி ஏ திவசங்களையும் மாசங்களையும் எல்லா நமுக்குன்ன சீகரிக்கான்களி என்டையோ என்ட நாடிகளில்லா அதுமோலை நங்களட பரிசரங்களில்லாம் ரமலானன் பரையுன்ன பவித்ரமாய மாசம் விரும்போ அதே உம்மமார் வேடிகளல்லாம் ये नाटिलम नल्ल मुम्मिरिंगल अनल्ल उन्डावमन्न जान प्रदीक्षिक गयार सुभान अल्ला रमलान इल्ल उन्नो रंडो आयचे इल्क मुम्बो उम्मेरा मक्कल विलिच्च बरयाने नाल निंगल उरि स्थलत्तुम् भोगान बाडिल्या Indi umma nali udah bela function undo nalla peribadi gel bela dum nada kan undo. Ah, sami itu umma nalla marubadi anda nalla yuma. Mone ramalan nalla beran bugil nado. Pavitna ma ya divasangal nalla beran bugil nado. Baratin nalla ravel nalla beran bugil nado. Ah, barat tiwiril nalla nalla mumba. Adi bole ramalan ma sengkaran tiwiril nalla nalla mumba. Namma lada bedun nena nak nayo. Malin lengan lengan ikan di anda yo. 
അപ്പോൾ ഞാൻ അനച്ച് തുടക്കേണ്ടതില്ലയോ സാധാരണ ഉമ്മമാർ വീട് വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട് വീട്ട് തുടക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞാറുണ്ടോ എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പവിത്രമായ രാവുകളും മാസങ്ങളും വരുമ്പോ എല്ലാ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് ഓടിയിട്ട് വീടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മതി വൃത്തിയാക്കുകയാണ് അവരതാ ജനാലയുടെ കമ്പിയിൽ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയാ അതുപോലെ ചുമരിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നു എന്തിനാ റമലാന് സ്വീകരിക്കാന് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ കേവലം റമലാൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസം വരുമ്പോ ഉസ്താദി റമലാന വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല രണ്ട് ഡ്രസ്സ് അടിക്കാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ നല്ലത് തന്നെയാ അതുപോലെ റമലാന വരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വീടിൽ നിന്ന് പെയിന്റ് അടിക്കുകയാണ് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് നല്ലത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ നല്ല ചെരുപ്പ് വാങ്ങുകയാണ് നല്ലത് തന്നെയാ ഇതെല്ലാം റമലാനോടുള്ള പവിത്രമായ ദിനങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം തന്നെയാണ് എന്നാ ആ റമലാനെ സ്വീകരിക്കാ കേവലം നല്ല വീട് വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതിയോ നല്ല ഡ്രസ്സ് അലക്കിയാൽ മതിയോ നിന്റെ മറ്റ് ബാഹ്യമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നന്നാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രമായോ മോനെ റമലാന സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാഹ്യമായി ഇത്തരത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോ അതേ നമ്മള് അള്ളാഹുവിന് മന്ദറാകുന്ന നോട്ടസ്ഥാനമാകുന്ന കൽപ്പന്ന് നന്നാക്കണ്ടയോ ചില മാലിന്യങ്ങളില്ലേ ആ കൽവിൽ ചില വേണ്ടാത്തതില്ലേ അതെല്ലാം ഒന്ന് നീക്കേണ്ടതില്ലേ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊടി പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തുടച്ചു തുടച്ചു അതുപോലെ ചേറ് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന അഴുക്ക് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ നന്നാക്കി എന്നാൽ മോനെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൽവിൽ ചില പൊടി പിടിച്ച ഇടങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് തുടച്ച് നന്നാക്കണ്ടയോ എന്റെയും നിന്റെയും കൽവ് ഓരോ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കറുത്ത പാടുകൾ വന്നിട്ട് ആ കൽവ് ആകെ കറുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതില്ലയോ ആ റമലാൻ എന്ന് പറയുന്ന പവിത്രമായ മാസത്തിന് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്തു പോയവരാബീബായ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് സഹാബത്തിനോടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു വാചകം കാണാം ുല്യരായ സഹാബാക്യറാമന മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുകയാണ് അല്ലയോ സഹാബാ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ധാരാളം തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും മാത്രമല്ല എല്ലാ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യന്മാരും വല്ലാതെ പാപം ചെയ്തു പോയ ആളുകള സഹോദരന്മാര് അമ്പിയാക്കന്മാരെ മാസൂമികളാണ് അവര് തെറ്റ് ചെയ്യൂല അതുപോലെ മഹ്ഫൂലിങ്ങളായ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് തെറ്റില്ല പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണം ഉണ്ടോ എന്നാ 
ഈ ആഹുർ സമാനിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അമ്പിയാക്കളല്ലോ നമ്മൾ ഔലിയാക്കളല്ലോ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളല്ലേ നമ്മളോ കുലുപനി ആദമ ഹോ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും തെറ്റുകാരായ ആളുകളാണ് എന്നാൽ നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് മോനെ തെറ്റുകാരിൽ നിന്നതല്ല ജഗനീന്താവായ സൃഷ്ടാവാകുന്ന പരിപാലകനാകുന്ന നിരാശ്രയനാകുന്ന അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ആരാണെന്നറിയുമോ അതേ ചെയ്തു പോയ ദോഷത്തിന്റെ പേരിൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാതെ കേരമുള്ള അതേ തൗപരിയുന്ന ആളുകളോ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളുടെ പേരിൽ പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ഹൃദയം പൊട്ടി കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ഒഴുക്കിയിട്ട് തൗപരിയുന്ന ആളുകളോ ഷഫിയോന മുഹമ്മദ് എല്ലാ ആളുകളും തെറ്റുകാരാണ് തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്മാർ അമ്പിയാക്കളെ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ആ സംസാരം അതുപോലെ മഹ്ഫൂദിങ്ങളായ ഔലിയാക്കന്മാരെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സംസാരം ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും തെറ്റ് ചെയ്യാത്തതില്ല ഈ മജിലിസിൽ പ്രായമായ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇനി പ്രായത്തിന്റെ വ്യത്യാസമൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല ഈ മജിലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉസ്താദേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ തെറ്റുപോലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരൊറ്റ ആള് ഞാൻ അടക്കം നിങ്ങളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇക്കഴിഞ്ഞു പോയ ആയുസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരൊറ്റ തെറ്റുപോലും എന്റെ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കെൽപ്പുള്ള ആർജവമുള്ള ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ 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 അതാ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാൽ തെറ്റുകാരിൽ നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ആരാണെന്നറിയോ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താര മാറ്റി നിർത്തൂല അതേ തെറ്റുകാരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകള് ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ കുറ്റബോധമുള്ള ആളുകളോ മനസ്സിൽ കേതമുള്ള ആളുകളോ പഠിച്ചവരെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം തെറ്റുകളാ ചെയ്തു പോയത് പേടിയോട് ആലോചിക്കുന്നവരാ ഷഫിയോന മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങളത മക്കയിലുള്ള കാഫിരിങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പാ കാഫിരിയങ്ങളായ ആളുകൾ റസൂലുള്ളോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം അല്ലയോ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വ്യഭിചാരം നടത്തിയ ആളുകളോ ഞങ്ങൾ കൊലപാതകം നടത്തിയ ആളുകളോ തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്ത ആളുകളോ 
അതേ കൊലപാത ചെയ്ത ആളിൽ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടോ അതുപോലെ വ്യഭിചാരം നടത്തിയ ആളിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ അല്ലയില്ലാത്ത മറ്റ് ആരാധനാ വസ്തുക്കൾ ആരാധ്യനായിട്ട് കണ്ടിട്ടോ വിവാദത്ത് വരെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ മുന്നിൽ അർപ്പിച്ചതായ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ പ്രയോജനമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ധാരാളം തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളാണ്ട് ധാരാളം കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ആളുകളാണ്ട് അതേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെല്ലാം റസൂലുള്ളാന്റെ മുമ്പില് മക്കയിലുള്ള കാഫിരിയങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരോട് അള്ളാഹു താന പറഞ്ഞ ആയത്താണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഓതിയത് അള്ളാഹു താല പറയാണ് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അടിമകളെ അല്ലദീന എങ്ങനത്തെ അടിമകളെ ആ തെറ്റി ചെയ്തു പോയ അടിമകളെ സ്വന്തം നഫ്സിന്റെ പേരിൽ ഇസ്രാഫ് കാണിച്ച അടിമകളെ ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ആളുകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉജറത്തിങ്ങൾ നമ്മുടെ മജിൽസിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു അക്കംബർ അള്ളാഹു അക്കംബർ വലിയ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം ഇപ്പൊ അവസാനിപ്പിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഞാനടക്കം ഈ മലഹറിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് വന്നത് സയ്യിദന്മാരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നു എന്ന് ദ്വാഗിൽ പങ്കെടുക്കണം മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഷെയ്ഹുന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉള്ള സമയത്തൊരിക്കൽ ഈ വിനീതൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സിയാദത്തിന് പോകുമ്പോ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു അന്ന് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുമായി മണിക്കൂറുകളോ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഹാദിമീങ്ങൾ അടുത്ത ആളുകൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇത്ര റാഹത്തിൽ ആരുമായിട്ട് ഇത്ര നേരം സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ മുത്തായിമീങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ദീർഘ സമയം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തു തന്നു ആ ഒരൊറ്റ സംഗമത്തോടു കൂടെ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ആരാണ് എന്ന് ചെറിയ രൂപത്തിലെങ്കിലും ഈ വിനീതനം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനവരുകളുടെ പൊരുത്തമുള്ള ആളുകളിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല വിളിക്കുന്നത് ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു പോയ ആളുകളെ ജഗതിയെന്താവായ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആശമറിഞ്ഞു പോകരുതോ നിങ്ങളൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷ കൈവടിയാൻ പാടില്ല ഉസ്താദി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യഭിചാരം നടത്തി പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹറാമുകൾ ധാരാളം ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഗൈബത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമീമത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി നന്നാവൂല എല്ലാം സ്വീകരിക്കൂല സ്വർഗത്തിൽ പോകണം നല്ല ആളുകളോട് കൂടെ നടക്കണം ജീവിക്കണം ആവണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ആലോചിക്കുമ്പോ ഞാനൊന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ആളെ അല്ല ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത സങ്കടത്തോട് കൂടെ പറയുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ചില ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് നമ്മളോട് പറയാണ്ട് ഇല്ലാത്തൊക്കെ ഒരു വിശാലമാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അല്ല നിന്നെ കൈവിടയൂല വിഭിചരിച്ചു പോയ കാരണത്താൽ അല്ല നിന്നെ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കൂല മോനെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നീയും അള്ളാഹും തമ്മിലുള്ള അപരാധമാണോ അതേ പാതിരാ സമയത്തിൽ നേരേറ്റ് ഹൃദയം പൊട്ടി നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കാത്തവൻ അല്ല കെട്ടു നമ്മുടെ റബ്ബ് നമ്മളെ കൈവിടിയുന്നവനല്ല കെട്ടു നമ്മുടെ റബ്ബ് അല്ല റഹ്മാന അല്ല റഹീമ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ആരും കാണാനില്ല നാഥനായ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൈവിടിയുന്ന ആളല്ല അള്ളാ അല്ല റഹ്മാനാണ് റഹീമാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളുള്ള ആ ഖുർആാനിലുള്ള നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സൂറത്തുകളും തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആയത്ത് നാഥന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇതാ തുടങ്ങുകയാണ് ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ രണ്ട് വിശേഷണങ്ങൾ നമ്മളെ എല്ലാ സമയത്തും പറയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് മുത്തലിമീങ്ങളാണ് മുന്നിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും അർത്ഥം നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളൊരു മുത്തലിമായ ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ഈ ദുനിയാവിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ അല്ല ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവനും ഭക്ഷണം നൽകുന്നവൻ അല്ലയാണ് എന്നാൽ ആ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന അള്ളാഹു ആ അല്ല തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാരികളാകുന്ന ആളുകൾ അവർക്കും നാല് നേരവും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവൻ ആരാ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോ ദിനേന അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള അവയവമാകുന്ന തലവരെ നിലത്തു വെക്കുന്ന ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യ മനുഷ്യ അവന് നാല് നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാൻ അവന് വീട് നൽകിയത് അള്ളാഹുവാൻ അവൻ എല്ലാം നൽകിയത് അള്ളാഹുവാൻ എന്നാൽ നേരെ അപ്പുറത്ത് വീട്ടുകാരന്റെ സ്വഭാവം എന്താ അല്ല തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവനാണ് അല്ല തന്നെ ഇല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ദൈവമില്ല നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകളായി ജീവിക്കുന്നവനുണ്ട് എന്നാൽ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് ആ അള്ളാഹു ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവനും അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആരാ ഭക്ഷണം നൽകിയത് അള്ളാഹുവാ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാനെ തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നവന് വരെ അള്ളാഹു താന ഭക്ഷണം നൽകുകയാണ് വെള്ളം നൽകുകയാണ് 
അതുപോലെ ശ്വാസം വലിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരു തകരാറുമില്ലാതെ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താലയുടെ റഹ്മത്തിന്റെ വിശാലതയാണത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ബിരുദമെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ആളുകളും പോയിരുന്നത് വെല്ലൂരുള്ള ബാത്തയാത്തു സാലിഹാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അറബി കോളേജിലായിരുന്നു വെല്ലൂര് ബാത്തയാത്തു സാലിഹാത്തിൽ അവിടെ പഠിക്കാൻ ചെന്നു അവിടെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്താ സ്വഭാവം സുബഹി ജമാഅത്തിന് എത്താത്ത ആളുകൾക്ക് അന്നത്തെ നാസ്ത അവിടുന്ന് കിട്ടൂല സുബഹി ജമാഅത്തിന് ഇല്ലേ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കട്ടാണ് നടത്തും സുബഹാനല്ലാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹു എങ്ങാനും അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ സുബഹി നിസ്കരിക്കാതെ പുതച്ചു ഉറങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം നൽകൂല അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം മുന്നിലെത്തിയാൽ അത് തൊണ്ടയിലൂടെ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല സംവിധാനം ക്രമപ്പെടുത്തി തരണം അല്ല അതങ്ങ് തകരാറിലാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എന്നാൽ ആ പ്രഭാത സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വങ്ങളാകുന്ന ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിലൂടെ നമ്മളുടെ ശ്രവണപടങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നെത്തുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ മോനെ നിനക്ക് നല്ല നിലക്ക് ഉറങ്ങാൻ അവസരം നൽകിയ അള്ളാഹ് നന്റെ ശരീരത്തിന് യാതൊരു തകരാറും നൽകാതിരുന്ന അള്ളാഹ് ആ അല്ല വലിയവനാ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വങ്ങളും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട നാമങ്ങളും അതെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവസാനം ആ പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പ്രഭാത സമയത്ത് തന്നെ കേൾക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം തന്ന വസ്ത്രം നൽകിയ ആരോഗ്യം തന്ന വീട് നൽകിയ കുടുംബം നൽകിയ നല്ല ബുദ്ധി നൽകിയ നിനക്ക് ഈമാൻ നൽകിയ അല്ലയില്ലേ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വരൂ ഹയ്യല ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ യാതൊരു മൈൻഡും ഇല്ലാതെ പുതപ്പ് ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി ഉറങ്ങുന്നവരില്ലേ അന്ന് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണവും നൽകുന്നവൻ അവൻ അള്ളാഹുവാ അവന് വെള്ളം നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതവറകൾ അള്ളാഹു അക്കംബർ അള്ളാഹു അക്കംബർ പ്രഭാത സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോ പോലും പുതപ്പെട്ട് മൂടി ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന് പോലും നല്ല രസത്ത് നൽകുന്ന അള്ളാ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവന് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു വാഹനം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുപോലെ നല്ല മഴയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചോർന്നൊലിക്കാത്തൊരു നല്ല വീടുണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്നാ 
അള്ളാഹു ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവ സഞ്ചരിക്കുന്നതോ വലിയ എയർ കണ്ടീഷനുള്ള വാഹനത്തിലാണ് അതുപോലെ രണ്ടു നിലയിലുള്ള നല്ല സൗകര്യങ്ങളുള്ള വിശാലമായ വീട്ടില ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുല്ല റഹ്മത്താണ് കേട്ടോ ും കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാ എന്നാൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു താരാന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിശേഷണം എന്താ പറയുന്നത് അതേ ഈ ലോകത്ത് നാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം പരലോകത്ത് ഗുണം ചെയ്യുന്ന അള്ളാ നല്ല സന്തോഷമുള്ളൊരു മജിലീസാണ് ധാരാളം മഹത്വക്കളായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും മഹത്വക്കലാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും മഹത്വക്കലാണ് മുത്തലിമീങ്ങളെക്കാളും ഷറഫുള്ള ഒരു വിഭാഗം സുബാന ഏറ്റവും നല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ റസൂലുല്ലാന്റെ മാസം എന്ന് പറയുന്ന ആ മാസത്തിൽ ധാരാളം പേരക്കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഈ മജിലിസ് റസൂലുല്ലാന്റെ പേരിൽ നബിതങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വലാത്ത് അതും നബിതങ്ങൾ സ്വലാത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ രാത്രി മറ്റു ദിവസങ്ങളെ പോലെയല്ല ഈ ദിവസം റസൂലുല്ലാഹിരങ്ങൾ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ അവന് അവസാനിപ്പിക്കുക എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു താല റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞ് ജീവിച്ചവന് മാത്രം അള്ളാഹുവിന് രക്ഷ ലഭിക്കുന്ന റഹ്മത്ത് കിട്ടുന്ന ലോകമാണ് പരലോകം ഈ ലോകത്ത് വഴിപ്പെട്ടവർക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് ഗുണം ചെയ്യുന്ന അള്ളാ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂ താലാണ് റസൂലുല്ലാനോട് പറയുന്നത് മോനെ ദുനിയാവിൽ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി എന്ന കാരണത്താൽ നീ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല വ്യഭിചാരം നടത്തിയെന്ന കാരണത്താൽ നീ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല ആ അള്ളാനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞോ മോനെ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞോ മോനെ ോട് ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ മനസ്സ് വല്ലാതെ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിയൊന്ന് കരയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു മനുഷ്യനൊരു നേരം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ച് അവനങ്ങ് ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന് എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണെന്നറിയോ സുബാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനതാ മരുഭൂമിയിലൂടെ തന്റെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഒരാളെയും അദ്ദേഹം കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തന്റെ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ആ ഒട്ടകപ്പുറത്താണ് വാഹനത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ വെള്ളമുള്ളതും അതുപോലെ യാത്രയുടെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ളത് അതെല്ലാം ആ ഒട്ടകത്തിന് പുറത്താ അങ്ങനെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിലൂടെ വേലിന്റെ ചൂടുമേറ്റുകൊണ്ട് അവനിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് അതേ വല്ലാതെ ക്ഷീണം വരുന്നു വല്ലാതെ തളർച്ച വരുന്നു 
മരഭൂമിയിലാണെങ്കിലോ തണല് കെട്ടാനുള്ളൊരു ഒരു മരം പോലുമില്ല അതേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരം കണ്ടാൽ അതില്ല തണലിലൊരൽപ്പസമയം വിശ്രമിക്കാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മനുഷ്യനിങ്ങനെ വല്ലാതെ തളർന്ന് അവസാനമായി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അവസാനം ഒരു മരം കാണുന്നു അതേ വലിയ സന്തോഷത്തോട് ആഹ്ലാദത്തോടെ തന്റെ ഒട്ടകത്തിന് ഏതാ മരത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അദ്ദേഹം തെളിക്കുകയാണ് ആ മരത്തിന് സമീപത്ത് എത്തിയപ്പോ തന്റെ യാത്രാവാഹനമായ ഒട്ടകപ്പുറത്തു നിന്ന് മനുഷ്യനങ്ങ് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതേ മരത്തണലിൽ കിടക്കേണ്ട താമസോ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു തന്റെ വാഹനമായ ഒട്ടകത്തിനൊരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ വാഹനത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ഇറക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ ഒരു സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരു സാധനവും അദ്ദേഹം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം ഒട്ടകത്തിന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അതേ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഇറങ്ങി മരത്തണലിലങ്ങ് കിടന്നപ്പോഴേക്ക് ആ മനുഷ്യനങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു സുബാനല്ലോ അങ്ങനെ ഏതാ മനുഷ്യൻ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് വല്ലാതെ വിശപ്പുണ്ട് ദാഹമുണ്ടോ ഒരൽപ്പം ക്ഷീണം മാറിയപ്പോ അതേ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ യാത്രാവാഹനമായ ഒട്ടകത്തിന് നോക്കിയപ്പോ ആ ഒട്ടകത്തിന് കാണാനില്ല സുബഹാനല്ലാ കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം പറന്നു കിടക്കുന്ന മരുഭൂമിയല്ലേ ആരോട് ചോദിക്കാനാണ് എവിടെ അന്വേഷിക്കാനാ ആ മനുഷ്യന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെന്ന് നോക്കുകയാ പക്ഷേ ഒട്ടകത്തിന് കാണാനില്ല യാതൊരു വിവരവുമില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഒരടി പോലും നടക്കാനുള്ള ആഫിയത്തില്ല ഊർജമില്ല ശക്തിയില്ല അതേ വല്ലാതെ വശക്കുകയാണ് വല്ലാതെ ദാഹിക്കുകയാ ഒരാള് പോലും ആ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു വരുന്നത് കാണാനില്ല എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും അവസാനിക്കുകയാ ഇനി മരണമല്ലാതെ മുന്നിലില്ല വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നിന്നിട്ട് ഭാര്യ കാണാൻ ഇനി കഴിയൂല അതേ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖത്തോടെ ഉപ്പാവെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് അതേ മുത്തുന്ന മകളെ കാണാൻ കഴിയൂല എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ചിനി മരണമല്ലാതെ മുന്നിലില്ല മരണത്ത് കാത്ത് കിടക്കുക അങ്ങനെ കടന്നു കടന്ന് തളർച്ച കാരണമായി വീണ്ടും ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു സുബഹാനല്ലോ ഈ ദുനിയാവിൽ ഇനി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ച മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് കിടന്ന മനുഷ്യനാ ആ മനുഷ്യനതാതല്ല ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നു രണ്ടാമതും രണ്ടാമത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ മനുഷ്യനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അലഹമില്ല അതേ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി അതെല്ലാം തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് താൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി ഒട്ടകമത ആ നേരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒട്ടകത്തിന് പുറത്തു നോക്കിയപ്പോ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് 
അതുപോലെ വെള്ളങ്ങൾ അതേപോലെയുണ്ട് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും അതുപോലെയുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളോ അതേ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ ആ മനുഷ്യന് സന്തോഷം അടക്കാൻ കണിയൊന്നില്ല സഹോദരന്മാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോവലിൽ വായിച്ച കഥയല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു കഥയാ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയ മനുഷ്യൻ മരണമല്ലാതെ മുന്നിലില്ല എന്ന് കരുതിയ മനുഷ്യൻ രണ്ടാമത് ഉറങ്ങി അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയതെല്ലാം മുന്നിൽ കാണുകയാണ് സന്തോഷം മടക്കം കഴിയുന്നില്ല ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ അള്ളഹാനോട് പറയാണ് പറഞ്ഞതുവരെ മാറിപ്പോവുക ആ മനുഷ്യൻ പറയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ എന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ നിന്റെ റബ്ബാണ് പറയേണ്ടത് എന്താ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ എന്റെ അടിമയാ നീ എന്റെ റബ്ബുമാണ് എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പറയാണ് അള്ളാഹിനെ നീ എന്റെ അടിമയാ ഞാൻ നിന്റെ റബ്ബുമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് വല്ലാണ്ട് സന്തോഷം വന്ന എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് തിരിയൂല വല്ലാതെ ടെൻഷൻ വന്നാൽ എന്താ പറയേണ്ടത് എന്ന് തിരിയൂല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും അതെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു ഞാൻ ആ ടെൻഷനിൽ പറഞ്ഞു പോയതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അത് സന്തോഷത്തിന്റെ ആധിക്യമുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകും വല്ലാതെ ടെൻഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്കും ചിലപ്പോ ആ രൂപത്തിൽ പറയുന്നതൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ ആ വല്ലാത്ത സന്തോഷം ആ സന്തോഷം കാണിക്കാനാണ് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നമുക്ക് ആ വിഷയം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹു നീ എന്റെ അടിമയും ഞാൻ നിന്റെ റബ്ബുമാണ് അള്ളാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ മനുഷ്യൻ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും അവസാനിച്ചിനും മരിക്കലല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് കടന്നുറങ്ങി രണ്ടാമത് എഴുന്നേറ്റപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയ സാധനം മുഴുവനും തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ ലഗേജ് മാത്രല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടത് ചില എയർപോർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളുടെ ലഗേജ് നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ചെയ്ത് ലഗേജ് മാത്രല്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി യാതൊരു നിർവാഹവും ഇന്നൊന്നും സുബാനൽ ഇന്ന് എവിടെ കുടുങ്ങിയാലും എനിക്ക് സ്ഥലറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ പറയും നീ വാട്സപ്പിൽ ആ ലൊക്കേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നു ഏത് സ്ഥലപ്പേരറിയില്ലെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മൾ പറയും നീ വാട്സപ്പ് എടുത്ത ആ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് വിട്ടാ മതി നമ്മൾ സൈറ്റിൽ എത്തിക്കോളാം എന്നാൽ അവിടെ സൈറ്റ് പറയാൻ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടോ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടോ ഒരു സംഗതിയുമില്ല ആ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയത് മുഴുവനും തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോ എത്ര സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യന് ആ സമയത്തുണ്ടായ വല്ലാത്ത സന്തോഷമില്ലേ ആ സന്തോഷത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അള്ളാഹുവിനുണ്ടാകുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ഏതാണ് ആ സമയമെന്നറിയാമോ അതേ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ അടിമ വ്യഭിചരിച്ചു പോയ അടിമ കള്ളുപൊടിച്ചു പോയ അടിമ തമ്മാടിത്തരം ചെയ്തു പോയ അടിമ അതേ കോളേജ് കുമാരന്മാരായി നടന്നപ്പോ അതേ കോളേജ് കുമാരികളോട് ലൈനടിച്ച് സൈറ്റടിച്ച് നടന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയ ആളുകളില്ലേ 
ചെയ്തു പോയ അപരാധത്തിന്റെ പേരിൽ വല്ലാതെ ഖേദിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തൗപഴിയുന്ന അവസരമില്ലേ ആ അവസരോ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷമുള്ള അവസരമാണ് ഷഫിയോന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ തെറ്റു ചെയ്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല നമ്മളുടെ റബ്ബ് ക്രൂരനല്ല നമ്മളുടെ റബ്ബ് നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കാത്തവനല്ല നമ്മളുടെ റബ്ബ് റഹ്മാൻ അണ് റഹീമ നമ്മളുടെ റബ്ബ് ഗഫൂറാണ് ഗഫാറാ അതുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിലേക്കൊന്ന് മനസ്സ് തിരിച്ചോ ആ റബ്ബിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങിക്കോ മുനേ വരാനുള്ള മാസത്ത് അങ്ങനെയാ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വീട് നനച്ച് തുടച്ച് പൊടികളൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കിക്കോ അതൊക്കെ നല്ലതാ എന്നാൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും മക്കളും ബാപ്പയും ഉമ്മയും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ദിവസം അതിനെ മാറ്റിവെച്ചു തുടച്ചു നനച്ചു വൃത്തിയാക്കി പക്ഷെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പൊടി പോലും കഴുകിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ത് കാര്യമാ സഹോദരന്മാരെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൊടികൾ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷഹീറതങ്ങൾ നമ്മുടെ മജലിസിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മജലിസിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഏത് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ ആളുകളാണെങ്കിലും വീട് വൃത്തിയാക്കലോടുകൂടെ മനസ്സുകൂടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ വസാലി ഇമാമ് അവിടുന്ന് പറയുന്നത് കാണാം യാ പുനയ്യ അല്ലാത്ത സ്നേഹത്തോടെ ആ മഹാനവരകൾ വിളിക്കുന്നത് ഓ കുഞ്ഞിമോനെ പൊന്നു മോനെ അള്ളാഹുവിനോട് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുക എന്നതിന് നീ പിന്തിച്ചു വെക്കരുത് കേട്ടോ ഇന്ന് സലാത്തിന്റെ മജിലിസ് ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനി ശാപം പതിനഞ്ച് ബറാത്തിന്റെ രാവ് വരാനുണ്ടല്ലോ അന്ന് ദൗപ ചെയ്യാം അന്ന് ചെയ്തു പോയതെല്ലാം അള്ളാനോട് മൂന്ന് യാസീനും മോദി ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് ദൗപ ചെയ്യണം മോനെ ശാപാൻ പതിനഞ്ച് വരും പക്ഷേ ആ ശാപാൻ പതിനഞ്ചിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു നോക്ക് ദീർഘ ആയുസ് നൽകട്ടെ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചു വരും ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ ആ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിൽ ഈ വാഴ പറയുന്നു ആള് ഉണ്ടാകുമോന്നറിയില്ല കേൾക്കുന്നവരിൽ എത്ര ആളുകൾ അന്ന് ആയുസോടെ ബാക്കി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയില്ല പൊന്നു മോനെ തൗവയെ നീ പിന്തിച്ചു വെക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം മരണം എപ്പയാ വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല വസാലി മാമ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഏത് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നാഥനായ അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് തൗവ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ സഹോദരന്മാരെ ഹബീബായ തങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന മറ്റൊരു വാചകം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അതും കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നല്ലോ അലിം തുമുൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചെയ്തു പോയ അപരാധങ്ങളും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും വേണ്ടാത്ത വിഷയങ്ങളും എല്ലാം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കിരുന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ 
അതേ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ദിനങ്ങളിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകളെങ്ങാനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാല് ആകാശം മുട്ടുന്ന കോലത്തിലുള്ള അത്രയും അപരാധങ്ങൾ തെറ്റുകള് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ആകാശം മുട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ നീ ചെയ്ത് തീർത്ത തെറ്റുകറ്റങ്ങളില്ലേ അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളഹാനോട് ഖേദിച്ച് മടങ്ങിയ എത്ര വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ആശമുറിയല്ലേ മുനേ നിരാശരാവല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരേ അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള സമയോ പിന്തിച്ചു വെക്കാതെ നാഥന്റെ മുമ്പിലൊന്ന് ഇരുന്നോ മോനേ ഒന്ന് കരഞ്ഞോ മോനേ ഒന്ന് പറഞ്ഞോ മോനേ പൊട്ടിയങ്ങ് കരഞ്ഞോ മോനേ മാസങ്ങളുടെ നേതാവ് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ നേതാവ് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് മലഹറിലേക്ക് വരും എന്നറിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കും നേതാക്കന്മാര് സയ്യിദന്മാര് വരുന്നു എന്നറിയുമ്പോ ഇവിടെ സയ്യിദന്മാര് വന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ അത് സയ്യിദന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ആലിമ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് നൽകുന്ന നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ കൽപ്പിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബഹുമാനമാണ് എന്നാൽ മാസങ്ങളുടെ നേതാവ് മാസങ്ങളുടെ നേതാവ് വരുമ്പോ വഴി നീള തോരണം കെട്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പള്ളിയിൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട് പെയിന്റ് അടിച്ചു അത് മാത്രമല്ലല്ലോ വേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ആ റമലാൻ വരുമ്പോ റമലാനിനെ നല്ല ക്ലിയറായ മനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ച് റമലാൻ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ നമ്മളെ പറ്റി അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷി പറയുന്ന കോലത്തിൽ നാളെ നമുക്ക് ആവേണ്ടതുണ്ട് അള്ള തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനെ മഷറയിൽ നിന്ന് നാളെ ജപാനിയാക്കളായ മലക്കുകൾ നരകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് മലക്കുകളോട് പറയും ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും കൊണ്ടുപോകല്ല കൊണ്ടുപോകല്ല ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഈ മനുഷ്യൻ ആരാണ് ചെയ്ത തെറ്റെന്താ അപ്പ ആ മലക്കുകള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്ന തങ്ങളെ ഇവൻ ആരാന്നറിയാം ഇവന് എതിരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സാക്ഷി പറഞ്ഞത് ആരാന്നറിയോ റമലാൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസമാണ് ഇവനെതിരെ അള്ളഹാനോട് പരാതി പറഞ്ഞത് റമലാനിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യനാണ് ഈ വിഷയം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മാസങ്ങളുടെ നേതാവെങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കുറിച്ച് നാഥനായ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ പരാതി പറഞ്ഞാൽ ആ ആള് എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഒഴിവാണ് കേട്ടോ ഇനി ബരിയോ നിമ്മൽ ഹസമഹോറമല റമലാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പരാതി പറഞ്ഞാൽ ആ 
ആൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് റമലാനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഓ മമ്മിനി നിങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ഒരുങ്ങണമെന്ന് പറയാനല്ല കാരണം അള്ളാഹു അതിനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകളൊക്കെ അള്ള പൊറുക്കും പക്ഷേ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വല്ലതും ആണോ നീ കാഴ്ബയുടെ കല്ലും പിടിച്ചു ദാ ചെയ്താൽ വല്ല പൊറുക്കൂല ഒരാളെ ഒരാളെ ഈപത്ത് പറഞ്ഞു പണ്ഡിതന്മാരെ സയ്യിദന്മാരെ എന്നല്ല സാധാരണക്കാരായ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ പ്രസ്ഥാനം നോക്കിയിട്ടാവട്ടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടാവട്ടെ തറവാട് നോക്കിയിട്ടാവട്ടെ എങ്ങനെ ആയാലും ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വല്ല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ല അത് പൊറുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആ ആളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പൊരുത്തം വാടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം ചെയ്യണം അല്ലാതെ നമ്മളുടെ തെറ്റല്ല പൊറത്തു തരൂല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച് നല്ല മുങ്ങിനിയങ്ങളായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മഹാനായ അവിടുന്ന് ജീവിച്ചതുപോലെ മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവിടുന്ന് ജീവിച്ചതുപോലെ അന്തസോടെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അവരെല്ലാം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതുപോലെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഇസ്സത്തോടുകൂടെ വിട പറയാൻ അള്ളാഹുവേ അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ സാദാത്യങ്ങളുടെ ഹലറത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടി ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ഈ മജിലിസില അള്ളാഹുവെ ഈ മജിലിസ് തങ്ങളെ കാണാനുള്ള കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ റസൂലുള്ളാനെ കാണാനുള്ള കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് കരളിന്റെ കഷ്ണമായ തങ്ങളെ കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നീ മൗത്താക്കല്ലേ അള്ളാഹിമീൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വിനീതന് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ സയ്യിദന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വലാത്ത് നടക്കാൻ പോവാണ് ദുഹാഗ് നടക്കാൻ പോവാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് ഇനി റമലാനിന്റെ മുമ്പ് മറ്റൊരു സ്വലാത്ത് മജലിസ് ഉണ്ടാകൂല ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സ്വലാത്ത് മജലിസ് ഇവിടെ നടക്കൂല റമലാനിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്വലാത്ത് മജലിസ് ഇനി നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം രാവിൻ ഇരുപത്തിയൊന്നാം രാവിലെ എനിക്ക് കാസർഗോഡ് വന്ന് രാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പേടിയാണ് കാരണം ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ രാവും നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ രാവും തമ്മിൽ പല സ്ഥലത്തും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഏതായാലും ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആ രാവിന് ആണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം സ്വലാത്ത് മജലിസിന് നടക്കുക ആ മജലിസിൽ ഇൻഷാള്ള ഭക്ഷണവും മറ്റും ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അഭിപ്രായ പ്രകാരം ബലമായിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം രാവ് ലൈലത്തുൽ കതറിന് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുള്ള രാവാണ് ആ രാവിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ ഭക്ഷണവും മറ്റും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സയ്യിദന്മാര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിരിവെടുക്കാനൊന്നും അറിയില്ല സയ്യിദന്മാര് അവരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടെ ഇൻഷാ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിന് റസൂലുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് 
നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല രൂപത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നവരാണ് സഹകരിക്കുകയും വേണം അള്ളാഹു താല ഇത്ര കാലം ഇതിനോട് സഹകരിച്ച ആളുകൾ അതുപോലെ ഇനി സഹകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ റസൂലുള്ളാന്റെ ഷഫാഴത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആ മജലിസിലേക്ക് ഇറച്ചിയും അതുപോലെ നെയ്ച്ചോറിന്റെ അരിയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല സംഭാവന അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി അയ്യായിരം രൂപ മദഹറിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും നന്നായി സഹകരിക്കുന്ന ഹാജിയാണ് അള്ളാഹു താല വലിയ കബൂലിയത്തുള്ള ആളുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ സയ്യിദന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാരണത്താൽ അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥലത്തും അദ്ദേഹത്തിനെയും ഞങ്ങളെയും പരാജയപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ആ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് നന്നായി സഹകരിക്കുന്ന പള്ളിക്കുന്നി ഹാജി ഒരു കിൻഡൽ അരി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ലോകത്തും നാളെ ആഹ്റത്തിലും നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാന് സ്വർഗീയമായ ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള മുത്തക്കയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെയും ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ റമദാനന്റെ ഫണ്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് തന്നെ പതിനായിരം രൂപ എടുത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണ് ഉപ്പള ഇബ്രാഹിം ഹാജി പതിനായിരം രൂപ അള്ളാഹുലാക്കണം റഹ്മാനെ ഉസ്മാൻ സാലത്തൂരി അയ്യായിരം രൂപ ആ നമ്മുടെ സ്വാഗത സംഘ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചപ്പോ കുറെ ആളുകൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോ കുറെ ആള് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി ഞങ്ങളെ സംഭാവന ആവശ്യം ഉണ്ടാവൂല എന്ന് കരുതരുത് ഇൻഷാല്ല വലിയ മജിലിസ് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ അനുഭവസ്ഥരും പങ്കാളികളുമാണ് ആ കനീല ഇബ്രാഹിം ഹാജി അയ്യായിരം രൂപ മജിലിസിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് കഴിയുന്നൊരു സംഖ്യ പറയാൻ കഴിയോ ഈ മജിലിസ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു കിൻഡൽ അരിക്ക് എത്ര ആറായിരം രൂപയാണ് ഒരു കിൻഡൽ അരിക്ക് ഒരു കിൻഡൽ ഇറച്ചിക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഒരു കിൻഡൽ പഞ്ചസാര മഹമ്മൂദ് ഹാജി അള്ളാഹു കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ മദഹറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിന് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായ സമയത്തൊക്കെ നന്നായി അധ്വാനിക്കുകയും ബോർ കുഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ആജിയാണ് അള്ളാഹുവേ മുത്തലിമിയങ്ങളുടെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ അതിന് പരിഹാരം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം നല്ല മനസ്സ് കാണിച്ച ആളാണ് ഒരു സ്ഥലത്തും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ ബഷീർ ചൗരു കിൻഡലായി എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സയ്യിദന്മാർ ദ്വാ ചെയ്യും ഹൈദരാബാദ് അഷറഫ് അയ്യായിരം രൂപ ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ മജിലിസിൽ നിന്നൊരു അയ്യായിരം രൂപ പറയാൻ പറ്റൂലുണ്ടോ നമ്മുടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഉറക്കാമീൻ പറയണം അള്ളാഹു കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിനും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹലാലായ ധാരാളം സമ്പത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ നിന്ന മറന്നു പോകാത്ത സമ്പത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ പറയാൻ പറ്റൂലേ മജിലിസിൽ വെച്ച് സ്വലാത്ത് മജിലിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നാം രാവിലെ മജിലിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹുവിനെ തവക്കുലാക്കി ഏറ്റാൽ അത് കൊടുക്കാനുള്ള മാർഗമല്ല കാണിച്ചു തരും അതാ ഒരു സഹോദരൻ അള്ളാഹു കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അബൂബക്കർ ബാധപ്പണി അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കും കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചെന്നാൽ മരണം വരെ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല 
അല്ല വഴി കാണിച്ചത് റസൂലുല്ലാന്റെ മജിലിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ എന്ന ഒരു ഉറപ്പിൽ കൊടുത്താൽ ഏറ്റെടുത്താൽ അത് വീട്ടാനുള്ള മാർഗം അള്ളാഹു താര തുറന്നു തരും അള്ളാഹു തുറന്നു തരട്ടെ പുത്ത് ബാബഹാജി അൻപത് കിലോ പഞ്ചസാര മജീദ് ബാക്കറുവയൽ മൂവായിരം രൂപ കടമ്പാർ മോണിച്ച അയ്യായിരം അള്ളാഹു അനി എല്ലാ ആളുകളെയും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ സയ്യിദന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് സ്വലാത്തിനെ സ്നേഹിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ധാരാളം ഉദ്ദേശങ്ങൾ വീടി കിട്ടാനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് നൽകുന്നവരാണ് ഒരാളെയും നീ ഹാബാക്കല്ലേ അള്ളാ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സദസ്സ് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാള് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹു വലിയ തൗഫിയൊക്കെ നൽകണം റഹ്മാനെ നല്ലത് ധാരാളം ചെയ്യാൻ തൗഫിയൊക്കെ ഒരു ആയുസാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസനെ മാറ്റണം റഹ്മാനെ ഹമീദാജി മച്ചമ്പാടി പറഞ്ഞാള് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ പറയാം അയ്യായിരം രൂപ ഇന്ന് തരേണ്ടതല്ല ഇനി ഒരു ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിന്റെ അടുത്ത് അന്നൊക്കെ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ബൈക്കിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് എന്നെ റഷീദ് ഉള്ള അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു കബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ അറസന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അയ്യായിരം പറയാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂവായിരം രൂപ റസൂലുല്ലാന്റെ സ്വലാത്തിലേക്കാണ് ഒരിക്കലും വെറുതെ ആവൂല അതാ ഒരു സഹോദരൻ അള്ളാഹു കബൂലാക്കണ റഹ്മാൻ മൂവായിരം രൂപ മൂവായിരം രൂപൂർ അള്ളാഹു കബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അയ്യായിരം മൂവായിരം പറയാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ ിതങ്ങളുടെ പേരിൽ മക്കബറയിൽ നിന്ന് പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ സ്വലാത്ത് ഒരാൾ ചെല്ലിയ കാരണത്താൽ ആ പള്ളിക്കാട്ടിലുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കബറാളികളുടെയും ശിക്ഷ അള്ളാഹു താല ഉയർത്തി കൊടുത്തു എന്ന് മഹാനായ കൊർത്തുബിയുമാമി അവിടുത്തെ അത്തദിക്കറ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്താണ് ഒരൊറ്റ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയപ്പോ ആ പള്ളിക്കാട്ടിൽ അതാബിലായിരുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കബറാളികളെ അള്ളാഹു താല ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ പദവി കൊടുത്തു അള്ളാഹു ആ രൂപത്തിലുള്ള നല്ല ആളുകളിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ സുലൈമാൻ ഹാജി ഒരു ആട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ ആ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് ആ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ആട്ടിറച്ചി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇൻഷാല്ല നമ്മളിവിടെ റമദാനിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓത്തറച്ചിയാണ് കൊടുക്കുക എന്ന് സംഘടന അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മൂവായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ ഉണ്ടോ ആരുണ്ടോ മൂവായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റുമല്ലോ വേഗം പറയണം ഇൻഷാല്ല തരാൻ വിചാരിച്ച ആളുകൾ വേഗം പറയണം പിന്നെ മൂവായിരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റുമല്ലോണ്ടോ അതാ ഒരു സഹോദരൻ അള്ളാഹു കബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ ഇനി ആരുണ്ടോ രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ റസൂലുല്ലാന്റെ മജിലീസാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആരാധാ ഒരാളത് അവിടെ ജിയാദ് മാസ്റ്റർ അഞ്ച് കിലോ ആ നേരത്തെ ആ രണ്ടായിരം ഏറ്റത് ഉള്ളാളത്തിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ എല്ലാ സ്വലാത്തിനും നിർബന്ധ രൂപത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ രണ്ടായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റുമല്ലോ അത് അവിടെ തരാൻ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണുമല്ലോ ഒരാൾ പറയുന്ന ആളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാല് ഇൻഷാല്ല ആ വയ്യത്തബയിലുള്ള സുഹൃത്താണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ
ഞരങ്കിലും റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആയിഷ കൃഷ്ണ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഖദീജ ബീവി കൂടെ സ്വർഗം പുൽകാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ റസൂലാന വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച മഹതിയാണല്ലോ ആ മഹതിയോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം ആയിഷ ഉമ്മക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ നമ്മുടെ മദഹർ ദയവയിലെ ബി എസ് വൺ ബാച്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അള്ളാഹുയ മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ വലിയ ബർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പഠനത്തിലൊക്കെ നീ വലിയ പുരോഗതി നൽകണേ അള്ളോ നല്ല ഹിഫുല് ഫഹും അക്കുല് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മുടെ മുത്തായിമീങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൂടെ വരും അപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനൊക്കെ പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അടുത്ത് പേര് കൊടുത്താൽ മതി മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് കുഞ്ചത്തൂര് രണ്ടായിരം ഇസ്മായിൽ സത്യടുക്ക രണ്ടായിരം എന്റെ മലഹർ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അതിലുള്ള ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരിൽ അവരാൽ കഴിയുന്ന നല്ല സംഭാവനകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഇതുമായി സഹകരിച്ചവർക്കും സഹകരിക്കുന്നവർക്കും മാനസികമായി ശാരീരികമായി സാമ്പത്തികമായി ചെറിയ നിലക്കെങ്കിലും സഹകരിച്ച ആളുകൾ അള്ളാഹു ഒരാളെയും നീ വെറുതെ ആക്കല്ലേ അള്ളാ ഈ സയ്യിദന്മാരോടുള്ള മഹബത്ത് സയ്യിദന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നല്ല മജിലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നീ ഇതുവരെ ഉള്ളതിനേക്കാളും നല്ല സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ആഹ്റമാകുന്ന ലോകം വലിയ വിജയികളോടുകൂടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ലോകമാക്കി ഞങ്ങളുടേതൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ ഇനിവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വരാത്തും ദ്വാവൊക്കെ നടക്കുന്നു ആയിരം കൂടി ചോദിച്ചാൽ ഒരു താമായല്ലോ ഇനി ആരെങ്കിലും ആയിരം രൂപ തരാൻ പറ്റിയ ആളുകളുണ്ടോ 